mtumsifu Yesu Kristu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Jugo Media. Karibu tena katika kipindi chako cha maisha na muziki. Kipindi ambacho kinakupoa historia ya wanamuziki mbalimbali wa muziki mtakatifu. Na leo kwa bahati kubwa tumekutana na mwanamuziki mkongwe kabisa. Atatuambia historia yake ya muziki alivyoanza mpaka hii leo tunavyomuona analitumikia kanisa kupitia uh, talanta yake ya uimbaji lakini vile vile pamoja na uh, kupiga kinanda. Utakuwa nami uh, mtangazaji wako ambaye nitakuongoza katika mahojiano haya uh, kwa jina naitwa Ibrahim Gores. Uh, nacho kusii tu ni kuendelea kuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa kipindi. Karibu sana mzee katika kipindi chetu. Asante sana Jugo Media Ibra na timu yako imefarijika kunitembelea hapa nyumbani. Kwa jina naitwa mzee Peter Anton Mavunde na jina langu lile la asilia naitwa Mgwala. Nilizaliwa tarehe saba mwezi wa saba, mwaka 1950 kwa na miaka sabini. Lakini nipo nilizaliwa kijijini kabisa kunaitwa Uloga Chipanga wakati huo ni Dodoma tu vijijini. Pengine itapendeza sana mkawafahamu wazazi. Wazazi wangu wote wametangulia mbele ya haki. Mzee Anton Mavunde Mtinia ndio baba yetu yeye alikuwa ni katekista. Kwa miaka mingi ya arobaini na ndio alitusaidia tukaenda shule kwa sababu alijua maana ya shule. Mama yetu alikuwa anaitwa Mama Victoria Mlewa Mgwala. Hawa wote hawakwenda shule lakini walikuwa ni wacha Mungu wakubwa. Elimu. Elimu yangu mimi wala si ya kutisha yangu ya kawaida nimaliza o level lakini nikaenda Nyegezi Social Training Center kule Mwanza nikachukua diploma ya uandishi wa habari na nilibobea kwenye mambo ya public relations na utangazaji wa kipindi maalum cha makao makuu CDA ambacho nilikuwa nakiendesha kila siku alhamisi kikiitwa makao makuu Dodoma kwa hiyo Nimehudumu lakini mwaka 85 nikastaafu premature. Kwa hiyo nikaingia sasa kufanya shughuli zangu mwenyewe binafsi kutoka mwaka 85. Lakini nivema mkajua kwamba mwaka 72 tarehe 18 mwezi wa 11 ndipo nipofunga ndoa. Kwenye kanisa kuu la mtakatifu Paulo wa Msalaba. Lakini mwaka mmoja nyuma nikwa nimeenda kusali nikaona anaitwa na waimbaji mzee mmoja anaitwa Kandidus Goliama akasema wewe mzee rudi hapa tunasikia unapiga kinanda <laughs> nikamwambia ah kidogo Sima, jaribu nikajaribu jumbo moja nitajiongea tare yangu nitajiongea tare yangu furaha yangu na Heri yangu siku wakapiga makofi mengi sana. Ah, nikashangaa. Wakasema kuanzia leo wewe ndio mpiga kinanda wetu. Kwa kuanzia mwaka sabini nilipojiunga na ile kwaya mwaka sabina moja nikaendelea mwaka sabina mbili nikaoa. Kwa hiyo 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 ikaniimbia. Naam, naam. Ikaniimbia. Niliponiimbia basi nikafurahi sana. Lakini cha cha kufurahi ni kwamba Mungu ametupa watoto wazuri. Tumezaa watoto watano, mmoja amefariki. Kwa hiyo tuna wanaume wa, 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 wawili, wanawake wawili. Belinda alizaliwa mwaka 73, yeye ni midwife wife Ness, pale Agatana. Paulina mwaka 75, yeye yuko bungeni. Tuna kijana wetu aitwa Emmanuel ana tumikia nchi alafu wa mwisho ni huyu mnayemfahamu Anton Peter Mavunde <laughs> mbunge wa Dodoma mjini na naibu waziri aliyepita yale zaleo mwaka 84 sasa tumemshukuru Mungu sana kwa hilo kwamba kwa kweli kijana wetu eh, watoto wote sisi tumefurahi kwamba wanajitegemea na wanatufunza vizuri. Kwa hiyo niseme tu kwamba katika maisha yangu eh 
maisha yangu ya kazi kama nilivyosema nimefanya hizo kazi lakini niliingia pia kwa mwanasiasa eh mwaka 1994 nilisikia uchungu mkubwa sana mama yangu alifariki mwezi Juni 1994 lakini mwezi wa 11 tarehe 19 94 nikachaguliwa kuwa diwani na baadaye mstahiki mea wa jiji la Dodoma nikasema Mungu huyu ungemwacha tu mama akaniona ni kivaa zile kofia zangu katika kazi hii ya mstahiki mea nilifanya kwa makini mkubwa na namkumbuka mwandishi Hanga aliniuliza Sema vunde sasa wewe ni diwani wewe ni mea wewe ni mwenyekiti wa halmashauri ya Walei parokia na jimbo wewe ni mpya kinanda wewe ni mwimbaji utayamudu mambo yote hayo nina mpaji mfupi tu nikamwambia mimi na Mungu wangu tunalo jambo ambalo mtu yote hawezi kuingilia kwa hiyo kumkeni maneno matakatifu kwenye vitabu takatifu peni Mungu yali yake Mungu na Kaizari yali yake Kaizari au kwa Kilatini wanasema the day um day at Caesaris Caesarum kwani kambia kila jambo nitalipa uzito wake kwa wakati unaostahili hanga kashiba tukaachana kwa nilifanya kazi ile ya umea bila kuacha shughuli za kanisani nikizunguka kwenye kazi zangu nilikuwa mjumbe wa kamati ndaji ya alert taifa nilikuwa mwenyekiti wa mamea Tanzania na nimetembea nchi nyingi duniani ikiwemo Marekani Japan Uchina Uingereza Ujerumani Uyahudi Italia Holland Ubelgiji bado kwa nilipiga unaona yote hiyo walikuwa wananialika kwenye mkutano mbali mbali ya kimataifa mpaka kwenye ukumbi wa umoja wa mataifa tukiwa kule Marekani tufanye mkutano New York tukaenda Washington tukaenda Denver North Carolina kwa hiyo ilinisaidia sana hapa Afrika pamoja na nchi nyingine lakini nilifadhilika sana kwenda South Africa, kwenda Namibia na ilitokea siku nilipata heshima kubwa ya kuongoza mamea barani Afrika kwenda Amerika kule North Carolina kutetea mapambano dhidi ya ukimwi na ndio Mark na Benjamin Foundation zimekuja ilikuwa mtoto mkubwa sana duniani na nilipata fursa ya kuaddress watu 1000 kwa hiyo ilini pafaraja sana. Kwa hiyo hadi maisha yangu ya siasa. Baadaye nikaacha siasa nikaendelea. Na kwenye nyuma yule kana takriban miaka saba. Kwa hiyo baadaye nikaendelea sasa na shughuli zangu tena za kawaida. Za ujasiri ya mali na nikafikiri kwamba Mungu anakupa karama usidharao. Mimi nilipata kipaji cha Mungu cha kusema cha kusherehesha unajua washereheshaji wengi kazi yao ilikuwa ni kusoma tu ratiba sasa wanakata keki mimi nakwenda hatua kwa hatua naisherehesha watu wanaelewa maana yake kwa hiyo nikaingia kwenye corporate services shughuli za serikali hizi wakaipenda sana namna niliweza una tafsiri shughuli mlionayo na mtafsiri kiongozi unapomkaribisha halafu kikubwa Mungu alijalia nilikuwa na na lot of human jokes nyingi sana na jokes zile nyingi za utani wa makabila eh ambao makabila yametuunganisha utani ule umetupa amani katika nchi yetu moja nguzwe kwa hiyo watu wamependa sana hili kwa hiyo ndio maana unaona mavundejo mavundejo hizo ndio sababu yes na namna mshukuru Mungu na unajua baadaye nikafikiri ah, hivi imekujaje baba yangu alikuwa mpatanishi alikuwa msemaji kwenye makundi mbalimbali kwa hiyo alikuwa ananichukua tunakwenda kwa kwenye msikiliza na mimi kutoka pale na kamba kwa wenzangu 
kama nilivyokuwa na mchukuu Antony akiwa mdogo kwenye siku hiyo baada atakuja kuwa mwanasiasa kwa hiyo kwa kifupi hayo maisha yangu na naishi na vizuri e, sasa niliulizwa niona kwenye rosta yako ukasema kwamba katiba yako ya siku iko it's very interesting kwa mafuriko unajua hana ratiba ukiamka umeamka lakini kwa upande wangu mimi na utaratibu kwa kawaida kabisa nikiamka asubuhi na sali nafanya mazoezi hapa nyumbani nishamaliza mazoezi na kinanda hapo ndani kaonesheni baadaye fanya mazoezi ya kinanda kama nataka kutunga nyimbo kwanza nitaka kwenye kinanda napata hisia zangu basi nikipiga nafarijika naenda kuoga napata chai yangu eh kitoka hapo sasa naenda ofisini kwangu na nina ofisi ndogo tuna photo studio lakini pia tuna duka dogo la kuuza hizi pikipiki za miguu mitatu na miguu miwili wanaita ujeo si bajaja kisita TV skin kwa hiyo ina ni keep busy na kunajua ubongo huu na mwili huu ukikaa idol kama bado una nguvu tumika na niwaambia watoto mimi endelezeni maisha yenu bado una nguvu ikishwa itakuja kunyanyua kwa hiyo maliza hapo kazi za ujasiriamali kazi za familia sasa nakwenda kwa Mungu mazoezi na siku tatu za mazoezi kanisani kwa ya kuya mtakatifu Cecilia ambayo mwaka jana tume celebrate miaka hamsini tokeanzishwa mwaka sabini kwa hiyo fanya mazoezi maliza mazoezi socialize kidogo rudi nyumbani kwa hiyo hii ndio ratiba yangu fupi kabisa kwa siku naam okela sana asante sana Japo ulitutisha kidogo sema mwafika hana ratiba lakini tunaona wewe mambo yako ah. umepangilia vizuri kabisa. Yaani ninaposema Afrika sisi sio kama wazungu kukisha na ndio vidale. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Lakini sisi tunachukua vile vitu vya vya msingi. Kwamba nimeamka, nitafute mkate wa watoto. Nimeamka, niwajibike kwenye mikutano, nimewajibike kwenye jamii, labda kuna mazishi, labda kuna nini? labda kuna sherehe labda nimeitwa nikafanya kazi nazo ndio maana yangu safi kabisa ah mbali na kuwa na majukumu yote hayo ah tunaona pia wewe ni, ni mwanamuziki ndio maana hata pia tumekuja kufanya mahojiano hapa je uh, unawezaje sasa uh, kuishi yale maisha ya, ya kimuziki pamoja na kuwa na majukumu yote hayo kwanza niseme kwamba muziki upo kwa damu yangu na sisi mimi ni mgogo kwa kabila unajua wagogo wenyewe by nature ni wana utamaduni wana sanaa wana sauti nzuri wana michezo mingi sasa katika maisha yangu nilikuwa na furaha sana michezo ile ya, ya jadi ile huko kijijini na ndio mziki wenyewe kule eh kuna wakati wa masika kuna wakati wa mazao ya malibuko kuna wakati wa mao umepata mazao sasa yenyewe na kuna wakati wa kufurahi au kama kuna ndoa kuna nini sasa siku moja babangu alinisikia siku wa manane ninapiga kitu kikali sana sauti moja kali sana watu wamechangamka akamwambia jumba zangu huyo sio pita akamwambia ni kama mwenyewe zimefuatenda bora tuje kanikuta baba yako anakuita. Ah nilijua hapa nimetandikwa. Basi fika pale, ndio baba nimerudi ya Simalala. Usigize ukuja. Asubuhi saa 11 nikaanza kuoga. Akaniambia unaenda wapi? Tunaenda shule ya kuelewana kwanza. Unataka shule? Nenda shule. Hutaki shule? Baki uhalime. <laughs> Uchunge ngombe chagua mawili mbia baba naenda shule nenda ndio ndio nikafanikiwa eh nikafanikiwa eh na alikuwa na ngombe kidogo nafunga ngombe na nipia ada nasoma kwa hiyo nimeanzia hapo 
kwamba mziki upo kuja damu. Mzee alivyokuita baada ya kusikia sauti akakwambia amekuitia nini? Aliniambia tulala. Sasa asubuhi ndio ananihoji. Kwa nuru kwenda kule. Kwamba siamini kwamba we mtoto mdogo unaozuka kesha kule hapo asubuhi kasome. Umeona hiyo? Halafu mzee na kuna kaka kama familia na bibi zetu wako pale kisha kula tu bibi anawaita anaanza simulizi simulizi mnaimba mnaimba mziki huo kumbe unaingia unaona naimba tu hadithi na sasa nilipoanza kwenda shule nafikiri ni kwa darasa wao nilikuwa nitaenda darasa la punda ndio kindagaten awali mwaka 58 tisa nikaenda parukia moja ni kwa Sanza kule babangu kwanza aliwahi kunichukua bihawana mission christmas kanuleta kani begani hapo padre john ze wanasoma ile misa kwa kilatini mimi naona miujiza kwa hiyo kwenda Sanza ambao nilikuwa na miaka kama sita hivi sita saba hivi kwa nasoma kale ka shule kwa hiyo kila jumapili naenda kusali sasa wanaimba nyimbo pale Kiswahili kidogo au kinyingi zilikuwa kilatini na kanisa zima wanaimba kilatini alafu wajui maana yake <laughs> nasikia tu kirie kanisa zima na wajui maana yake. Kwa hiyo pale nikaanza kuona kitu tofauti. Na mtizama sister moja anapiga kinanda, anaimbisha ikaniingia. Kwa hiyo nilipoanza shule ya msingi nikamaliza shule ya msingi. Kuna kitu kile kabla hujaenda middle school wakaweka hapa katika tuta extended primary school. Kwa darasa la sita na saba kwa hiyo nikaenda muda sala tano nikaenda tena sanza kwa nika nasoma kwenye shule na tukua tunaimba sasa sasa mwaka kumbuka mwaka 60 na na tano na tena tano nisi akaja na padre wa zarendo wa matoka ulaya padre super padre dinya sijua joseph kumba baada alikuwa akaja kuwa skofu padre andrea aje pale tutatembelea vijana john seminari kule kondoa kwa kusema na ipo itololo basi mimi nitajiandikisha na wazangu sasa tumekwenda mwisho kabili nitoke sanza niende itigi darasa la saba. kwenda kule itigi he niko nakaa kwa mwalimu na kule mchanganyiko sasa. Mimi nimevata sijui hapa. Watoto wale wa kitu wasema, "Wewe mwanaume gani unaweza shanga wewe?" Kumbe hujui kama nitasibii. Ambia hii haitoki hapa. Atapigwa mtu hapa. Kwa hiyo nikawa mwisho kanielewa kwamba ah, huyu ni mtoto wa wakati kista. Basi, kwa hiyo tuka nimetoka pale nikaenda sasa middle school Chilonu. Nikaenda kumaliza darasa la 8 wakati huo bati mbaya sikuchaguliwa lakini wakati huo mwaka huo huo seminari ya Torole kafundi tokea ugomvi kidogo kwa viongozi wa kanisa kwa hiyo kule ovada usandawe padre Severin Supa kanisa shule akawachukua wale wa seminari wote kwa na mimi mwaka 67 nikaenda kuanza fungwani pale ile shule iliitwa ovada uh, young pioneers institute kwa hiyo mwaka 67 father supa kasema yako ni mwanamuziki mkubwa kasema wanaotaka mziki wajiandikishe part time. Kwa hiyo nikajiandikisha na wenzangu na within miezi mitatu nikishajua kinanda napiga kinanda vigangoni nikahamia parokiani napiga misa za mazishi, misa za Jumapili. Basi nikaanza kufahamu muziki na nikaanza kuwafundisha wenzangu. Yaani miezi mitatu. Kwa hiyo na miaka 54 tokea nimeujua muziki labda pamoja na hiyo mwanzoni pale umesema mziki ulikuwa damuni 
sasa hebu tunaomba pia utushirikishe utu kwamba mbali na mziki kuwa damuni au mazingira yale ni kitu gani hasa ambacho kilikuhamasisha au kilikuvutia mpaka ukasema uh, sasa ngoja niende kwenye mziki hasa mziki mtakatifu yeah. unajua mtakatifu Augustino alisema anaye imba vizuri anasali mara mbili kwangu mimi mziki niliona si hobi ni thawabu kama unasali mara mbili maana ni thawabu kwa hiyo niliuheshimu mziki kwa sababu kwanza unakuweka karibu na kanisa unakuweka karibu na Mungu na nyimbo zote tunazoimba ni sala unawatumikia waamini wenzako unawaongoza waamini wenzako niliona hili ni jambo la Mungu Mungu kabisa sikutaka nipende kuwa padre sikufanikiwa lakini kasema hii ndio nafasi pekee kwangu na mziki mtakatifu au sacra music kunatofautisha kwa kwa mambo machache sana kwamba kuna ile miziki ya kushirisha ile pigeni kwenye majukwaa baba nyaisonga alituambia kwenda kwenye majukwaa kule chezeni na pigeni lakini kanisani fuateni litrudia heshimuni litrudia ya siku ya kipindi ya mwaka ya siku husika kwa hiyo alafu mziki umenikutanisha na watu wengi mimi nilipata kazi kwa sababu ya mziki unaona sasa nisinge kuwa mwanamuziki ningepata kazi hata ule udiwani watu waliniona kwa matendo yangu kanisani kwa hiyo ukishakuwa mwanamuziki ukishakuwa mwimbaji maana yake wewe ni kioo kwa hiyo mziki mtakatifu uki uki ukiheshimu kitulia maana yake kweli umesali na ushirikishwaji wa waumini hapo ndipo unaleta maana ya mziki mtakatifu na mziki mtakatifu una una, una ngazi mbalimbali kuna mziki wa zamani unakumbuka wote akina Frederick Mackander eh mziki yao haleluya miaka hiyo karne hiyo ya 17 siku 18 lakini tunakuja hapa katikati tupate watunzi wengi Padre Kayeta Guido Matui Malema Simia Tapambata eh kuna mgandu tunateremka makoye tunateremka tunakuja kizazi kingine wako sasa Mariam Sarawat akina Komba akina Mabunda wadogo akina Rogers eh akina mjo kwa hiyo unaona wako wa, watu watunzi mbali mbali na kina Patu eh kuna Fred Lazaro yule mwingine nani yule Jerry mchachale chachali wale eh wote hawa akina Mtongole eh sasa lakini vijana wako vijana walio tulia ulizuka hapa mziki unaitwa Seven watu wakamlamu sana mkasa rafiki yangu yule nani yule wa Morogoro mkude lakini ndio pale sasa tukachujana pale mimi nilichaguliwa kwa mwenyekiti na mratibu wa mziki takatifu jimboni namba 2 kaanisha dawati hapa la mziki takatifu ndio tukapeana semina kina father mangi wale wale wananiwa wasingida mwisho sasa naona waimbaji wote sasa ukiingia kanisani unaona kuna uniformity nyimbo za katolika zinasikika kule kwenye majukwaa nje atuingilie nafikiri somo sasa limeeleweka na endelea tu <laughs> na je labda unaweza kuwa unakumbuka ni lini hasa uli, ulianza kujifunza mziki mwaka 1967 sasa yeye yule padre super alitupatia wasimamizi mwalimu wangu mmoja anaitwa Joseph Gindayo msandayo mmoja ndio mwalimu mzuri tafi yangu sasa bahati yangu mbaya akinifundisha zile principles asubuhi akija yeye jaribu yeye mpya anakuta mimi nimeshapiga mara nne. <laughs> kwa hiyo kidogo kama kaniachaacha hivi. Maana nilikuwa sharp kweli. E, sasa wengine ambao sitawasahau ni mzee Guido Matui. Alikukuja hapa yule hakimu Fawidi mkuu mwandamizi. 
alichota kitu kwa kivingu. Upigaji watu wa kinanda, kuna zile gaps. Bwana, bwana, bwana utu mbine. Tete, 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 tete. Asa kuna zile gaps. Asa kaeta ni wakona pigi. Kwe, wale, wale nifundisha on the, on the field, on the sport. Kwa una mtuzama mtu, kipaja chonacho, anaweka hile madolido manjonjo, kwa hiyo, wale wale nifundisha. Lakini, mwalimu mwingine ambasi tuwa msahau, ni Edward Mwole. Alikuwa kwa master wetu wapu. Kwa hiyo, mimi nikuwa na nikitunga nyimbo, kwenye kinanda, anakuja, kuja kuziandika, kwa usahihi, wa zile nota. Sasa, wale wale nifundisha kwa hiyo. Kwa mba, unapo imba nyimbo, unapo tunga wimbo, kisia. Unataka kupeleka ujumbe gani? Eh? Unataka kupeleka ujumbe gani? Kwa hiyo lazima sisia zile zifanane na umrio wa mziki unyo na kakwenda. Eh, mela udile kwa hiyo mesaji. Lakini, kijana mungine ambayo ni kijana mdogo, Rogers. Rogers Justin, kwa kweli nyimbo zangu nyingi na ye, Amizi Sanf, pamoja na Mr. Komba, pamoja na Mr. Kashumba. Chanel, Dr. Chanel. Kwa mimi ni kitunga wimbo na wapelekea. Wengine wanaficha. Haa, wazi kunambia kitu hawa. Lakini mina wapelekea. Jamani ebu angarieni yo kitu. Kwa mzee hapa safi. Lakini, ondoa hii, uweka hii. Kipiga inalia, napia na mkono. Ya. Mbali na kujiusisha yao na maswala ya mziki, tunaona pia na kama ulivo sema, unatunga nyimbo. Sasa katika utunzi, ni kitu gani hasa ambacho uliona labda na mimi naweza kukontribute mpaka ukamua sasa goja ni nianza na mimi kutunga nyimbo? Ya, watunzi ni wengi. So unapo kwa mwana mziki, unamuona mwanzako anafanya jambo zuri, kwa nini tusishirikiani kuongeza hazina ya bwana? So mziki ni mpana sana. Na yani, kuna miundoko ya... Kwa mpano, naimba kawaida, kuna miundoko ya makabila. Kwa mpano, ya isonga lipo kuna pata wa wasikofu. Nikafikiri, nikasima, mwoja ni mpe zawadi, asikofu na isonga. Nikamtungia wimbo kwa melodi ya kigogo. Karibu baba asikofu wetu, yeleva sinya isonga. Noni? Kwa hiyo, alifurai sana. Alifurai sana kusikia melodia ikimkaribisha nyumbani ambako nakuja kuhudumu kama mchungaji mkuu wa jimbo ndodo ambako ndio wenyeji wanaishi kwa hiyo sema tu kwamba jambo zuri shirikiana na wenzako kwa na mimi nikatoa mchango wangu eh, nimetunga nyimbo za christmas nimetunga nyimbo za za, za, za kutafakari nimetunga nyimbo za jubilei nimetunga nyimbo za za kuhamasisha eh ujenzi wa kanisa nyimbo ile moja inaitwa ulipenda mtu yule atoaye kwa moyo kunjufu nikamvuta hagai kwanza nikasema hivi apandaye haba atavuna nini Atavuna, atavuna, haba. Kwa hiyo, unamuambia mtu, kipanda haba, utavuna haba. Kipanda kwa ukarimu, utavuna kwa ukarimu. Neno wei taingia. Kwa hiyo, nimetuga nipo za namina hiyo. Kama nikasuma nipo nipo za kufufuka. Kwa hiyo, kwa kweli, nimeusa kila mahali nivoweza. Hata katika mabadiliko yale, nipidi vya familia. Nituga wimbo. Familia. Nini, nini, tunga wimbo, sinodi Afrika, wakati wakamadunisho. Oo, na mimi nimetuwa mchangu wangu. Kwa mba, tebi ni batuta, msome wa Afrika mashari, na nini, kaskazini kuli. Aliwai kusema, tukifa, msi tutafute makabulini. Tutafute ni kwa fuwasi wetu. Fuwasi wetu ni haya mama. Unacha historia, unacha mziki, Watu wanaimba, wanasema bailai nipade, pita magunde, wanakumbu. Safi kabisa. Uliku kwa nasema hapo kwa mba kuna makundi mbali mbali ya njimba mba umetunga. Nika kumbuka pia wakati 
tumeenda kule Singida. Yeah. Una ule wimbo. Yes. Naam. Lakini ule wimbo uh, wakati unautunga ule mara ya kwanza kabisa ulikuwa labda uko katika mazingira gani uko unawaza nini mpaka ukapata ile tulikuwa na sherehe ya kanisa likitimiza miaka 25 naona kwa hiyo nikaamua kutunga ule wimbo tufurahie tupigane Mungu kelele za shangwe eh na katika basi nyimbo zako hizo zote ambazo umewahi kutunga ni nyimbo ipi ambayo unaweza kuwa unajivunia kwamba hapa kweli niliandika ni nyimbo na mimi mwenyewe nikisikiliza najivunia unajua nyimbo ni sawa na mtoto wako eh sawa na mtoto wako wadumu za watoto sasa unasema nampenda huyu kuliko huyu hapa lakini mimi nyimbo zangu zote kwa kweli nazipenda isipokuwa sasa mwitikio unanirudia hapa e, ziko nyimbo kadhaa lakini kuna nyimbo moja umenishangaza umesambaa mpaka afika mashariki anayesema ukweli kutoka moyoni mwake ah kashamu imekuaje tani Kenya kule wanangaika wapi huo hata mkasa alinipigia simu sema mzee huo wimbo vipi nitapata nota niambia zipo unaniruhusu naambia endelea kama ndio musifa dhamani unaona kwa hiyo kwangu mimi niseme kwamba nyimbo zote ni sawa sina ushabiki na wimbo wangu wote lakini I'm proud kuona kwamba watu wana appreciate kazi niliyofanya. Yeah. Na je, ili ilijisikiaje ile ile siku ya kwanza umetoka sasa na kuonyesha kipaji chako kwa kanisa na ulimwangu mzima wakajua kwamba sasa pita mavunde ni mwanamuziki na anatuletea nini? Ah sasa kipindi gani cha mwanzo kabisa? Mwanzo ile siku ya kwanza sasa ndo. Unajua? Ngoja ni hii ni siri lakini ngoja niseme leo. Siku ya kwanza Padre amenichukua kwenda Kigangoni kwenda kupiga misa. Kwenda kupiga misa sio nilikaa na fikiri vibaya. Sasa naona nikapata kama maso pool. Kwa hiyo vimkoni kakakamaa. Nikaangaika sana kuna. Bwana Padre hakuniacha. Akaniambia fanya mazoezi Jumapili. Ukinzima hii utapiga misa ya wafu. Jumapili utapiga misa ya Angelis. Na ilikuwa siku kuu. Watu wamejaa nikapiga misa yote de angels acha acha yani siku hiyo chakula changu nilikula kwa masista eh na naitwa kwa padre kwa kweli nilisikia na bahati mbaya sasa hatuna virusho yale kama mnavirusha rusha leo eh mambo ya in house kule kule lakini furaha moyoni ilikuwa ni kubwa mimi yes sasa ninapoka mtihani niko na furaha kubwa sana yeah kwa kweli ninajisikia vizuri sana. Nasikia vizuri sana. Kwa mfano kutoka mwaka tisini siku ya Christmas kuna nyimbo tatu waimbaji wa kanisa kula Cecilia hawezi kuziacha. Bana ali niambia ndiwe mwanangu mimi leo nitekusa huni moyo mwingine ni haleluya mshabiki haleluya 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 unaona alafu mwingine wa kuingilia sasa njoni wape zitufanye shangwele wo Leo moko ozi pame kufuka na tufanye shangwe twimbe ale haleluya kwani moko ozi leo hi pame kufuka right na na nyimbo nyingine na labda pia unaweza kumwambia wewe mwenyewe unajua mtu kwa kitu unachokifanya unaweza kujiweka katika kundi fulani wewe mwenyewe katika wanamuziki kwa kutoka na muziki unaofanya hajakuwa sawa ni muziki mtakatifu ni mmoja lakini wewe mwenyewe unaweza kujiweka katika kundi gani la wanamuziki unajua kuna makundi mbalimbali katika maisha ya binadamu 
kwenda kwenye mashindano ili ukaweza kujua wewe uko wapi au tunafanya mtihani lakini nakumbuka wimbo wa Kilatini Christos vinci Christos regna Christos Christo ut impera Kristo mshinda hakuna mtu mwingine mshinda ni Kristo kwa hiyo mimi niliondoa hiyo dhana na hata kwa yangu pale niambia acheni kwenda kwenye mashindano kama tunakutana tukutane wote kumkuta Mungu unamshindana wewe naye mali zote zi tungo zote karama zote maandiko yote ni ya Mungu wewe naye ni Kristo mshinda peke yake kwa mimi ni, mimi napenda naogopa sana kujikweza kwa hiyo napenda kwa mimi kwamba mimi Unajua jina jina la Onesmo. Onesmo siki. Lakini Mungu anawainua watu. Kwa hiyo mimi nipo kwenye kundi la wanamuziki wa kawaida kabisa. Si sina si ujuzi mkubwa kama watunzi wengine na wadima watunzi wengi nimeshakueleza. Lakini mimi kama kuna mtu anani admire absolute. Lakini mimi nafikiri kitendo cha mapokeo ya waimbaji na waamini kusipenda nyimbo na fini mesha kimeza wajibu wangu ranki yangu ya kawaida tu ni mtu wa kawaida na kumbuka maneno ya Yesu Kristo mwe wa kiasi kwa kila jambo the day of day no no in media start virtus mwe mtu kiasi kwa kila jambo kwa na mimi nimejifunza hiyo na ina nisaidia katika maisha yangu kila jambo mimi huwezi kuja mimi ndio MC hakuna tena mwingine ah wacha useme wao naam ah, mwalimu Peter Mavunde yeah. ah, kidogo tunataka kufahamu kuhusu ushirikiano wako wewe pamoja na wanamuziki wanamuziki wenzako maana siku hizi pia tumekuwa tukiona watu wanasema ushirikiano umeshuka nini baina ya wanamuziki sasa wewe kwa upande wako a wewe binafsi unashirikiana vipi na wanamuziki wenzako na una, una semaje kuhusu hilo swala Wanamuziki tuko makundi tofauti Wako wale wanaoona kwamba wao ni matawi labda ya juu Kwa hiyo wanaona wale wengine ni watu baki Lakini wako wanafunzi wa muziki wenye kiu na vipaji vinakuja sasa ubinafsi wetu ni sisi ni binadamu. Sasa kuna wanamuziki wa binafsi wanaona kwamba wao ndio mabingwa wanaoweka wenzao pembeni. Lakini mimi binafsi siku zote nimewaheshimu wote. Wanaochipukia wale mabingwa na waambia tutasoma kwenu nyinyi ni walimu wetu mmepewa bure na Mungu. Na ndio maana utaona kwa mfano kwenye kwa yetu tumeweza kusafiri nje ya nchi. Mara mbili tumeenda Kenya machako skule tukaimba mbele ya rais wa Jamhuri ya Kenya. E, Tulipeleka kule na balozi wa Kenya. Tukaenda Uganda kuhiji. Wale waimbaji wa kawaida na wanamuziki wangepata hapa nafasi. Lakini kupitia uimbaji na kwa sababu ya ushirikiano wa sisi walimu ndio maana tukaweza kufanya vile. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba kwa kweli dini binafsi dhana yangu kubwa ni ushirikishwaji. Kwanza professional leo nipa Mungu ya public relations mahusiano mema inanishtaki. Na kwa umri huu sasa na tunu alizonipa Mwenyezi Mungu kwa nini na mimi nijiweke kwenye mahali ambapo hapa nisaidii. Kwa hiyo always tafuta upenyo ambao Mungu anapendezwa nao. Yeah. Na je uh, katika tungo zako mbalimbali yeah. kuna tungo yoyote ambayo ina tafsiri labda ya maisha yako fulani labda ulikuwa katika kipindi fulani ndio ukatunga wimbo ambao unaelezea maisha yako kupitia neno la Mungu. Aise umenikumbusha. 
mwaka alfu mbili kwanza mwaka tisini nitunga wimbo wa zaburi ya 35 sababu wakati unapata misukosuko mingi ya maisha kazi na nini nikatulia nikasema ngoja kwa nini watu wananisema sema wana nisonga piga magoti na mimi nikijitizama sijapata tatizo na mtu lakini watu wako aggressive kwa hiyo nikatunga wimbo ile bwana utete nao wanaoteta nami pigana nao wanaopigana nani shika ngao na kigao usimame unisaidie hima maana yake nini sina nguvu za kupigana nao lakini namkabidhi yeye anilinde e, mweze wa yote kwa hiyo ule wimbo naukumbuka sana bila kujua moja ya nyimbo ambazo nilitunga na ikabeba albamu ya kwaya ilikuwa ni bwana aitulinda mambo makuu bwana bwana ali tutendea mambo makuu tuli kwa tuki furahi sasa wimbo huu baada kwa nime struggle nimekaa vizuri najenga na kibanda changu nika na, na, naishi vizuri na watoto wangu ah, nikapata na ujiko wa umea kumbe ule wimbo nikajikuta una fit sasa nilipopata ajali mwaka 2006 pale tumbi na nchalinze na nikaponea chuo mtumbi walipasua tumbo lote nilipata internal bleeding siku nilifanya operation hata sikuelewa huo wimbo ni wimbo wakati wote yani nilikuwa naona naimba kipindi chote cha bwana utendea mambo makuu kulikuwa tukifurahi kwa nini popona kwenye ile ajali kwa nini simshukuru Mungu kwa kila wakati huo wimbo naukumbuka sana kwa hiyo unaweza kuona miujiza ya Mungu anavyokuongoza kumwimbia kwa jambo hata linakuhusu mwenyewe na ndio na je uh, una 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 respond vipi na watu labda mbalimbali ambao wanakufuatilia wanatamani kwa kama wewe unavyokutana nao wanasema mwalimpita mavunde vipi habari nini nini tunatumia nyimbo zako ni watu kama hao huwa una una respond nao vipi kwanza mimi wa kinuomba nyimbo na wapa mara moja kwa sababu zile nyimbo sio mali yangu zile nyimbo ni mali ya Mwenyezi Mungu kwa hiyo unjilishaji maana yake nini kwamba ndeni duniani mkalitangaze neno lake sasa siwezi kufika urusi eh? lakini wimbo wangu kiklik hapo kufika urusi maana yake nimetangaza injili kwa hiyo mimi niko milango yangu iko wazi hiyo takitaka napiga photocopy mambo yanakwenda <laughs> tunashukuru sana kwa kwa majitoleo yako hayo maana maana pia uh, tunashukuru pia mitandao imekuwa rahisi sana yeah. mtu unaweka tu wimbo tayari umeshazunguka nchi nzima yeah. na dunia nzima yeah. yeah. mwalimu mavunde ningependa pia kufahamu vitu vichache sana sana katika utume wa uimbaji Uh, tunafahamu pia kwamba umri pia umeenda na vitu kama hivyo lakini tunashukuru pia pamoja na umri wako lakini bado unaendelea kulitumikia kanisa kwa kupitia uimbaji. Je, katika kwaya yako bado unashiriki yale majukumu ya, ya kila siku ya kwaya na na uimbaji kwa ujumla? Bado ni mwimbaji wa sauti ya nne mbali ya kupiga kinanda. Lakini na utunzi. Lakini mimi naweza nikasema kwamba mle ndani ya kwaya kwa kuheshimu ulika wangu wamenipa heshima ya kuwa mshauri wa kwaya kwa hiyo viongozi huko ukiona wanalegalega na waleta waimbaji wakisubuana na waleta ndio kazi yangu nafanya kazi ya ulezi sasa e, hata watu waki wakipambanisha timu na nisi na ni kwa yangu kwa mfano kulitokea jambo moja wimbi kali sana alikuja bwana mmoja anaitwa Masanja aliwahi kuimba hapa 
kwenye kwaya la kilio St Paul. Siku ya kasema ah leo umeimba vizuri sana. Naomba niwanunulie soda. Tukaambia karibu. Kwenda kwenye mnara hapa amefungwa. Kwa hiyo akatupeleka kule nyuma kwenye mvinyo. Akatupa soda yetu kama kawaida. Baadaye si alijisikiaje akasema hebu kila mtu anywe anachokitaka. Kwaaliye kunywa bia akanywa, wine akanywa, soda akanywa. Na mimi nikaona aibu. Nika nika na mimi nikamwona round moja. Sasa mwishoni sisi ni waimbaji. Hivi tunaimba nini? Ndio tu nyimbo za mtaani. Na nikamwaga pombe yangu. Eh? Kwa hiyo tukaimba wimbo mmoja. Alafu ikapigwa picha. Tunakushukuru wewe baba Mungu mwenyezi. Sasa alipopiga ile picha akaingusha kwenye mambo yenu hayo ya mitandao. Mtu mmoja akaichukua akaifloat hadharani. Ala la 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 la. Clip imetembea. Dunia nzima. Paka yule magisi wa Marekani kule amecomment. Na bahati mbaya nilikuwa nimebaka kwa hiyo suti. Kwa hiyo focus ni kwangu. Sasa waimbaji wakapanik. Walimu akaogopa. Kawaita waimbaji wote. Nikambia tulieni. Wanasema hivi silence is golden. Ukimya ni silaha kubwa. Socrates alikuwa akisema if we keep quiet people might think we are philosophers. Kwa hiyo tukanyamaza. Wakapamba, wakasua maneno mengi, wakakukashi fulani. Mwishoni wakarudi kwenye mstari. Wenyewe. Wenyewe. Na nikawambia, mimi ni mshereshaji. Tunaingia kule kwenye kumbi balibali. Watu wamekamata bia. Sichia zi wafungwa shampeni. Wanemba maneno ya mungu. Suyu simba na unguruma, suyu na nani. Au mimi na... Sasa hivi hivi ipi tena watu wamelewa chakali. Hawafanani na wale kuweni na amani wa watoto wangu. Kwa hiyo tukapata faraja kubwa sana. Baadaye ikatujengea heshima kubwa. Kwa hiyo ikajulikana duniani kote. Unaona? Kwa kitu ambacho kwa hiyo eh, kwa hiyo kazi yangu ya ushauri naifurahia sana. Kwa sababu inaita tija kwenye kundi. Halafu eh, watu kwa sababu wananiheshimu hata kuikimbilia kwaya kuipa misaada mbalimbali e, sio jambo dogo We unaenda paka Kenya unaenda paka Uganda hao mbaji wote hao ni wa kawaida hawana kazi za kutisha lakini watu wanatuchangia kwa sababu ya kuheshimu kazi ya Mungu yeah. ah, je katika katika ile sasa wanasema mtu yani kwaya ziko nyingi lakini wewe imeonekana kwamba tangu ulivyo jiunga na hiyo kwaya mpaka leo umebaki na hiyo kwaya. Je, labda utupe siri kidogo ni kwa nini upo na hiyo kwaya na sio kwaya nyingine mpaka leo? Eh swali zuri sana. Na watu wanashangaa. Hivi kimza mtoto akamkuza akakua akawa kutumainiwa. Unasema huyu mtoto ni mwache sasa tafu kwa mwingine kwaya ile mimi ni sehemu ya ya uhai wa ile kwaya kwa sababu wenzangu wote walishaondoka nimebaki mimi tu niliyejiunga mwaka sabini. huu ni mwaka wa hamsini sasa kwenye kwaya ile mimi mwaka jana kwaya ilikuwa na miaka hamsini. leo mimi natimiza sasa miaka hamsini ndani ya kwaya mimi ndio baba sasa kwa nini nitoke niende mahali pengine. And after all ni nyimbo zile zile. Nyimbo zile zile. Unaona? Kwa hiyo sikuona sababu ya kutangatanga. Wako watu watangatanga kwa sababu watapewa pesa. Watu watu watangatanga kwa sababu wanataka majina. Eh kwamba mimi na mimi mwalimu ndio nimechukua ile kwaya wameshindwa wale. Lakini mimi nafasi yangu ni ya ulezi ina ni ni faraja sana. Uh, tunajua katika kwaya kuna kuwa na makongamano mbalimbali, matamasha na nini wewe binafsi ushiriki wako na mchango wako katika kwaya katika matamasha na makongamano hayo upoje kiujumla? Kwaya yetu ilishindwa kushiriki 
kwenye matamasha hayo ya wali, wanafanyaga mashindano sisi principal yetu sikila kwa ina sera yeah. sera yetu sisi hatuandiki kwenye mashindano lakini kama ni mjumui kutumeshafanya kadhaa kufanya ka ndege kufanya kanisa kanisa kuapa na walipokuja hapa Tumaini TV wameniomba nifikirie mwezi wa Disemba mwanzoni au katikati tuje tufanye tamasha la kumshukuru Mungu. Hiyo nalipenda sana. Sitaki mashindano. Ila yosa kongamano tumefanya mikutano kadhaa na Isonga tusaidia tukafanya seminar ya mziki mtakatifu. Kwa hiyo ili tusaidia kutuinua uelewa katika mziki na ushiriki wetu katika kanisa. Ya yeah. Na sasa tukiwa tunaelekea kabisa kumaliza kipindi tunajua hau, hauwezi kukosa changamoto katika safari yako yote ya muziki na nini kuna changamoto mbili tatu ambazo utakuwa umepitia je unaweza kutushirikisha kidogo changamoto hizo na namna ambavyo uliweza kuzikabili changamoto zipo zipo changamoto kwanza changamoto ya kwanza ni wewe kuoanisha muda wako wa mambo ya mambo ya kifamilia mambo ya kijamii na mambo ya kanisa unaona usipokuwa mwangalifu unaweza kaacha mambo ya kanisa kwa sababu ya mali mwangu yamekuzidi unaweza kukolewa na mali mwangu ukaacha mambo ya kanisa lakini pia unaweza kufanya mambo ya kanisa ukaangamiza familia hata Yesu alisema kama wale mifugo hawana mtu wa kuchunga naenda kachunge Nisema tu kwamba usipokuwa mwangalifu unaweza kuchanganya. Kwa hiyo Yesu alisema ukiona mifugo hawana mchungaji nenda ka, kachunge. We mwenyewe kachunge. E, sasa maana yangu ni kwamba changamoto katika mziki zipo. Naona waimbaji wanapenda kuimba pato chao ni kidogo hata walimu wanapenda kufanya hiki lakini kipato kidogo kwa hiyo unawatia nguvu hata mimi mwenyewe unajikuta wakati mwingine nimeacha shughuli nimeitwa brada huku nimeacha kitu ambacho ni passion ni, ni, ni shughuli nacho lakini najenga mazingira ili pasiharibike lakini changamoto nyingine ni kwamba kibinadamu wana muziki waimbaji tutachukuliwa kama ni kio. Sasa maisha yetu. Ndani ya kanisa, mtaani, kazini kwako, ukifanya lolote sima, msiwe mwimbaji. Kwa hiyo unalichafua kanisa. Unachafua chombo chako. Unachafua mwenyewe. Na ni aibu. Kwa hiyo tunayo changamoto hiyo na kila wakati tunaelezana waimbaji kwamba tujitahidi kuwa wasafi Mungu atatupa neema. Unaona. Kwa hiyo mimi ndio naona of course kuna changamoto nyingine kati ya kwaya na kwaya sisi tunaimba vizuri kuliko wao lakini principle yetu ile ya kwamba sisi tumwimbia Mungu hatumwimbii binadamu inatusaidia sana. Imetujenga vizuri sana kiimani kwa hiyo sisi tunapiga muziki kwenda mbele. Hatuangalii pembeni. Ya. Yeah. Ah, labda sasa pia pamoja na changamoto hizo ni vitu gani ambavyo uh, tuseme unajivunia katika mziki mtakatifu au mafanikio mali matatu ambayo unaona umeweza ku, ku, kuyafikia kadiri ulivyokuwa umepanga kwanza nimefurahi kwamba walimu wameelewa maana walimu ndio wanaweza kutrust mambo wameelewa maana ya mziki mtakatifu na ndio maana nyimbo nyingi wanaheshimu litujie wakati kwa mfano wa wimbo wa katikati mekawat hakuna dance ule ni wimbo wa kutafakari unaona hata unabuguza mashairi au mnaimba au mtu anasoma kule lakini unaona kabisa kanisa liko odale na kila kipindi shangilio unaona watu wote hata waumini wanafurahi sadaka wanafurahi ikifika kato kumnyo heshima iko kubwa tumaliza kumnyo na wimbo wetu pale wa sacrament ku watu wote wanapiga magoti. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ile flow tulikuwa tukiitazamia tumeifanikiwa. 
waimbaji wamependa wameachana mawenge na haka kanisa limetulia na sasa tuende tu, kwamba katika changamoto hizo zote ambazo umepitia na mafanikio ni kitu gani ambacho wewe binafsi katika maisha ya muziki au hata kama sio muziki moja kwa moja ambacho hutakuja kukisahau mimi kwa kweli katika vitu ambavyo ni sitakuja kusahau ni kwamba lugha ya muziki ni ya ajabu sana kwa sababu unaweza ukaimba kwa ufupi lakini message ikafika unaweza kuchukua jukwa masaa mpaka watu wanasinzia lakini when it comes to music unaona kabisa kila mtu amebadilika na maneno ya Kilatini yanasema in muzika est vita in music there is life unaona kwa hiyo nataka niseme tu kwamba muziki ni kitu pekee ni zawadi pekee ni zawadi ya ajabu na ilianza siku amezaliwa Kristo Kula, oh, 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 oh. anga malaika wote wanaimba unaona hapo ndipo ukoona ha hundo muziki ni chakula cha ajabu kabisa Weka mna majonzi. Ukishaimba tu binasahau. Mimi nikisikia fatigi kwa mfano, naingia kwenye kinanda pale. Sikia kwenye kinanda uchovu wote, fikira wewe kisha that is music. Wanasema hivi muziki unawaunganisha watu wote. Maskini, tajiri, wasomi, wasio wasomi. Kila mtu anaenjoy muziki kwa namna yake. Umewahi kuona paka mnyama tu mwana yana anacheza that is music <laughs> in music est vita upige kwa mnyamliko na mkongo sio unaotakiwa unausikia kabisa na, na labda sasa uh, wewe uh, binafsi labda ndani ya miaka kadhaa ijayo miaka mitano kumi, eh, kadiri Mungu atakavyokukirimia uh, miaka ya kuweza kuishi duniani unajionaje wewe binafsi katika muziki kwanza Nilipoona hii dondoo kwamba miaka kumi ijayo itakuwaje. Siwezi kuwa mtabiri. Kwa sababu kwanza sasa hivi umri wangu mimi nakopa. Sasa unapokopa wasihisani ya Mungu. Lakini mimi kwa imani kubwa nionayo nitaendelea vivyo kama nilivyo. Na Mungu aendelee tukunijalia yale atakao nijalia lakini mziki usitoke. Na najie sasa uh, tukio tunamalizia kabisa ni ushauri gani unaweza kutoa kwa kwa wanamuziki watu wanaokufuatilia na wanakwaya kwa ujumla Hili ni eneo zuri sana ushauri wangu mziki, uimbaji umshirikishe muamini ili tuingilishe kwa pamoja Hii ndio raha ya mziki wa kanisa na uimbaji wetu kuna nyimbo tukiimba kanisa zima kimya. Kuna nyimbo tukiimba kanisa zima inaitikia. Sikusikia raha kwamba kile kidogo mlicho nalo mle wote inapendeza sana. Pili tusitumie karama tuliyopewa na Mungu tukapeleka kwenye ubinafsi kupitia mziki au mambo ya Mungu ni dhambi. Kuna nyimbo moja utungwa watoto nyumba hii uleta mshida kweli kwenye, kwenye kanisa jamaa anataka kulipwa hela lakini basi nzuri wakalimalize tatu tuwe wanyenyekevu hiyo ni silaha kubwa sana kushakuwa mnyenyekevu mambo yote yatakwenda vizuri nne tusimame kidete kuishi mziki mtakatifu kwa sababu hapo kuna thawabu kubwa tano kubwa kuliko yote tumepewa karama ya mziki na Mungu tutumie kufika kwake mbinguni na si vinginevyo amina in deo speramus in god we trust deo gracias <laughs> nikushukuru pia kwa kuweza kutupa kutupa wasaha wa kuweza kushirikishana machache hayo yeah. hasa katika mziki mtakatifu yeah. Mungu akubariki sana na tunaahidi kwamba tutaendelea pia ku, 
kuwatembelea wazee mbalimbali ili basi waweze vijana ambao wapo waweze kupata mali matatu kutoka kwa kwa wazee. Usisahau na mzee Mwarabu kule. Atutamfuata ifakara kule. <laughs> basi mpenzi mtazamaji wa Jugo Media huyo alikuwa mwalimu mzee Peter Mavunde ambaye tumeweza kuongea naye kwa siku hii ya leo. Ameweza kutushirikisha mambo mengi katika muziki mtakatifu tangu alivyoanza kujifunza uh, muziki huo mtakatifu mpaka alipokuja kwenye utunzi wa nyimbo na mpaka hii leo tunaona nyimbo zake zinaweza kutumika katika maadhimisho mbalimbali uh, ya misa takatifu. Niendelee kukusihi kuwa pamoja nasi kuendelea kufuatilia vipindi vingine. Uh, mimi nilikuwa na kuongoza naitwa Ibrahim Gores. Endelea kuwa pamoja nasi. Asante. Thank you. 